Emirates ya Sudan katika mchezo wa tu ya makundi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam kuelekea mchezo wa kocha timu zote mbili wameeleza maandalizi yao mbele ya waandishi wa habari leo tukianza na kocha wa Simba Didier Gomez yeye anachozungumza kuelekea kwenye mchezo huo na mnalivojiandaa must be a win it's very important to 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 take the free print tomorrow because uh, i think uh, that we need uh, in this group stage to reach the quarter final we we will need uh, 11 points so it's very important to to get the free prints uh, tomorrow and uh, you know i feel uh, i feel very 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 good things what i uh, what i could see in the training ground uh, since uh, four five days uh, it is very good so uh, we are completely committed determined and uh, very positive nam huyo ni kocha wa timu ya simba didier gomez akielezea nam nalipojipanga kuelekea kwenye mchezo huo na umuhimu wake kukisha kwamba pointi tatu katika mchezo wa kesho zinaweka katika mazingira mazuri ya kufuzu watua ya robo finali ya michuano hiyo na kocha wa Elmerek Lee Clark ameeleza maandalizi yao pamoja na wachokitaji hasa katika mchezo huo wa kesho myself and my team we look forward to the game tomorrow we have good preparation since i arrived at the club in 10 days the players they have been fantastic they work hard they have fantastic respect and we look forward to the game tomorrow ya yeah, huyo ni kocha wa timu ya Ermerek. Lakini kwa upande wa nahodha wa Simba John Boko amesema wao wamejiandaa vyema na mchezo wa kesho. Huyo akisema kwamba wanatambua mashabiki wao hawatoingia uwanjani, lakini popote walipo watakuwa wakifuatilia timu yao. Hivyo wanajipanga kuendelea kuwa paraa katika uwanja huo wa Benjamin Mkapa katika maandalizi yetu ya siku 5 ya mazoezi kujiandaa mchezo kwa tulikuwa na maandalizi mazuri mpaka leo mara mwisho tumefanya mazoezi yetu ya mwisho kwa hiyo tupo tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho na istoshe tuko nyumbani tuko tayari kupambana kwa ajili ya timu yetu sisi kama wachezaji na tupo tayari kuhakikisha mchezo wa kesho tunapata pointi tatu ili tuweze kuwa katika nafasi nzuri ya kufuzu kwa robo finali akikuwa tunashukuru support tumepata kwa mashabiki wetu kwa tunajua kesho hizi uh, kopo ndani ya uwanja lakini tunaamini kwa dua zao na kufuatilia mchezo sisi tutenda kuhakikisha vizuri kwa bu yetu na tutaweza kwenda kupata ushindi kubwa tunaomba tombee na tunaamini kesho Mungu atatusaidia tutaweza kwenda kupata ushindi katika mchezo wa kesho uh, okay tumemsikia hapo naodha wa Simba John Boko lakini kuna, kuna hii kitu ambayo watu wengi wanazungumza uh, ni kweli Mwenyezi Mungu kila sehemu unatakiwa umtangulize lakini kila mtu anakuwa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu. <laughs> eh, dua jitihada inashinda kadari. Eh? Jitihada ishindi kadari. Ah, msemo, <laughs> eh, hebu tu. <laughs> kadari unajua hapo umeacha kwenye kadari. Jitihada inaelewa eh? Jitihada ya ishindi kadari. Yaani yaani jitihada zako na bidii zako mm. haziwezi kushinda mpango wa Mungu alichokadiria. Ah, yani wewe unaweza kufanya kila kitu hey, ukataka lakini, kama binadamu. Hey, lakini bado kuna kwa kuna kuna, kuna makadirio tayari kuna, Mwenyezi Mungu ameshaweka na ameshapanga tayari. Ameshapanga. Kwa hivyo wanasema jitihada haiwezi kushinda kadari. Kwa hiyo lazima urudi hata kama unafanya jitihada zako, lazima urudi kumuomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Lakini uwezi ukakaa tu tungekuwa tu, Mwenyezi Mungu alikuwa anaweza tukawa tunaenda kanisani au msikitini tunaomba tunakula. Wanaisraeli walikuwa wanaletea watu chakula unarudi na kutaka kula lakini akaona kwamba lazima mtu afanye jitihada alafu then aniombe kwa hiyo sio sio wao wenyewe wana waisraeli walifanya jeuri hapa na sasa inawezekana wao tuwe chakula ah yani naonesha kwamba Mwenyezi Mungu anaweza tulime na sisi tupate chakula yani nasema Mwenyezi Mungu anaweza tungekuwa tunaweza tukakaa tu kanisani au msikitini tunaomba na tunapata tunachotaka lakini at least unaomba Mungu kuna wewe waswahili wanasema unakimbia Mm. Yeah. Okay, uh, rafiki tumezungumza sana kuelekea kwenye mchezo huu kusana issue ya mashabiki lakini kikubwa ni namna mchezo wenyewe ulivyo. Tukiangalia baadhi ya sim, Simba inakosa baadhi ya wachezaji wake kama uh, wao atakosekana. Nafikiri inawezekana ikatengeneza udhaifu katika nafasi ya ulinzi. Ah, <laughs> Mimi nadhani kwa kwa namna ambavyo wa madefender wengine wapo japo wao wa yeye ame, amejitenga kama ni wa peke yake kwa maana kwamba kaibu wao na Kennedy wao na nyoni. na nyoni wao na na ame na ame wao na unyango mm. kwa hiyo unaona wao amejitenga yeye ni wa peke yake anatafutiwa nani wa kucheza naye kwa hivyo itakuwa ita kitu kitapungua kwa sababu 
malifenda karibu wa watatu uh, labda Erasto peke yake mm. ndo ambaye achezi kama wale watatu wanavyocheza mm. na maana Kennedy Ame na na, na, na Onyango kwa hivyo mm. wale watatu ni sawa na defender mmoja kwa ni position mbili tofauti kwa nadhani wao kuna kitu kitapungua lakini kama timu kimbinu inaweza kuficha yale mapungufu na na, na timu kuendelea kuperform vizuri na wasiwasi ulikuwa kwamba Tadeo Luanga anaweza kukosekana walimu wanasema atakuepo ata katika mechi ya kesho dhidi mm. eh, El Marek. Kiangalia kwa namna ambavyo amecheza mpaka hivi sasa so far so good. Ni wazungu wanasema. Mhm. Mm Ameko mm, brilliant katika nafasi yake kama kiungo mkabaji. Okay. Kwa hiyo kesho hakuna matokeo kwa maana kuna ile wewe kati unataka ushinde mwenzako unamwombea kuna yeye apate matokeo gani. Mhm. Na kesho kusiko na ahali na, na, na vita nayo wanapiga. <laughs> Wakati wewe unacheza kuna wengine <laughs> bwana kule ile matokeo fulani kule. <laughs> uh, kwa 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 kundi jinsi lilivyo mm. sare sedi matiz pale ikilala pacha itakuwa ita, itakuwa nzuri kwa simba itakuwa iko vizuri kwa simba na hiyo dapo simba anapata anapata matokeo ah eh kwa sababu atakuwa na point 5 5 yana point 10 kama kama vita anampiga ali kesho shughuli na zidi kwa ya grupu ni kwamba vita finali yake kwa mkapa atakapoja kucheza na simba eh yeah. kwa ugumu unazidi kuongezeka yeah. maana Ha, lakini huko hakuna huko bwana hata mechi ambayo utamwosa kutaka huyo Elmerek ana pointi moja lakini anaweka ugumu kama kawaida. Ndio. Mm. Sasa kama Champions League hiyo. Eh huko hakuna kama zile mechi nyingine. Na 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 kwa kada tamaa na kuja kucheza kwa Misha Ratiba eh. Na na attraction iko vipi? Ni kwamba positioning yako katika group unayomaliza nayo mm. ndio ambayo pia inakufanya wewe ukapata kiasi gani cha fedha mm. baada ya sawa sawa group stages kumalizika. Mm. Sio bwana. Kwa kuangalia mechi tatu za Elmerek kwake bado ni Eh. Ni muhimu pia kwake. Mm. Eh apate matokeo hapa, baadaye akacheza akacheza na Vita, Sedi Matiz, amkaribishe Ali nyumbani. Nyumbani. Mm. Ah, unajua kuna mdao hapa anaambia Alex jinsi ulivyouliza. Yaani Azif kama vile eh, imani ya dini sisi hatuna kwenye swala la kwenye swala la mchezo wa soka. Unajua kwa nini? <laughs> kuna vitu vingine nilikuwa naomba Mwenyezi Mungu tumpumzishe na majukumu <laughs> mengi sana ya kuyafanya. Hapana. Haiwezekani. Ana majukumu mengi sana kwa kuingia kwa hiyo tumpumzishe. Yaani hiyo ni jukumu lake. Concentrate na mambo mengine. Yaani kwanza akiombwa yeye anafurahi. Kuna kofi dunia inaendeka nayo. Hebu Mwenyezi Mwenyezi Mungu apambane kwanza kuimaliza covid. Mwenyezi Mungu akiombwa anafurahi. Yaani kwamba kiumbe wangu anajua kwamba mimi ndio mtendaji wa kila kitu. Anafurahi. Okay uh, kesho tunawatakia kila laheri Simba katika mchezo wao dhidi ya Elmerek wapate matokeo ya pointi tatu uh, waweze kujua katika mazingira mazuri. Kesho kutwa tuna jukumu lingine kama Tanzania na Mungu anapeperusha bendera dhidi ya Pyramids uh, ya Egypt ni timu mpya yenye nguvu. Mm. Unajua Pyramids ni timu ambayo mpya mm. lakini imekuja yenye nguvu kama vile ujio na Mungu hivyo hivyo. Mm timu mpya lakini imeonyesha kuja kiutofauti mm. katika kwenye namna ilivyoingia kwenye hii industry ya football na wale pyramids ni hivyo hivyo ingawa wale ni mtu mmoja tajiri alitoka kwenye alijitenga kutoka 